今までは大阪夏の腎頭病部の右脊について話をしました、えー、右半分には徳川方の,あの各部隊が描かれていますでその,あの各部隊は実は上りやあの旗刺し物で判別可能です、えー、例えばこれが伊達政宗隊ですでなぜ分かるかというと一番前にあるこの,あの上りなんですがこれは釣り金門の,あの上りになっていますそしてさらにこの隣にある上りはあの竹に雀門の上りになっていますこれによって伊達政宗隊だと分かりますあるいはこれはあの黒田長政隊になりますでこれはここにあるあの白い輪の馬印がありましてそしてさらにこの,あの武将の,あの黒いあの鎧にあの金の餅が描かれていますこういうあの特徴からこれがあの長政隊であることが分かります。えーと全体をあの見渡すと、今度は左にあの豊臣方が描かれています。で、これも各部隊を判別できます。特にあの目立つのはこの真ん中にある真っ赤にあの染まっている隊があります。これは真田あの雪村隊です。真田隊は上りもあの鎧ぐそくも全部赤に。あのしていましたそして、えー、これはあの真田あの雪村になりますが鎧も全部真っ赤で兜はあは黒色の,あの鹿の角になっています。えー、と真田隊はあの捨ての字あの,の,あの西門正門で、えー、と石の鳥居のところにあの陣取ってそしてあの家康の本陣をめがけて突撃しましたしかし残念ながら最終的にあの敗れましたそれでもあの非常に勇敢に戦ったのであの真田日の本一のつわものとあの徳川方に称されるほどでした、えー、っと全体に戻りますとえっと、前回お話ししましたこの中に一つの線があります、えー、ここで、えー、と両軍があの激突しています細部を見ますとここはちょうどこの真田隊とあの松平隊あの多くの首を取った松平あの忠直隊があの激しく槍で応戦しているのが見えます。後ろから鉄砲とか槍でもあの応戦していることがわかります。ここはあの戦いの一番激しい時が描かれているちょうどこの図表部の真ん中なんですね。しかしあの下の方に行くとあの状態が変わっていきます。ここでもまだ戦ってはいるんですが、少しずつここで敗れてこの豊臣方のあの兵士たちが逃げ出していることがあの分かりますそしてあのさらに下に行くとここは千羽あたりになりますより多くの兵士がここであの逃げてそしてこの一般民衆の中に紛れて逃げていくのがあの見えますで当時のオランダ側資料を見ますとあの一般民主が戦いの前にみんなもう大阪から逃げたっていう記述がありますがこの,あの豊臣方のまあお使いの人たちとかあるいはあのあの豊臣方のにまああのついていた民主あるいは避難先がなかった民主いろいろなあの人が残っていました何千何万人がやはり大阪に居残ったんですそしてもう一つあのイエズス会の資料ではあの戦いがこんなに早く終わるとみんな思ってなかったなのでパニックになってみんな逃げてしまっているんですねこの
あの状態がこの絵で非常に見事にあの描かれていますそしてここで実際の首取りも描かれていますこういうふうに首が取られるっていうのはこの屏風であの数多くの例が見えます以上があの右席であって次は左席についてお話をしたいと思いますこの左席は大阪城落城直後の混乱を描いていますえっ、ー、とかなりこの右席と違うのはこの左席ではまずあの川が非常に印象的なんですねいっぱい川があ,のあることが見えますまずここに大きな川があの左から右に、えー、つまり北からあの南に流れているんですがこれは淀川なんですそしてここに大阪城が見えますがこの大阪城の手前に大和川と合流して、えー、っと西の方に曲がっていくんです今あの大川と言いますそしてえー、っと他にもここに大きな川があるんですがこれは長良川そしてさらにここに川が見えるんですがこれは神崎川こう3つの大きな川があ,のあります一応徳川方は主に南と東から攻撃をしていますそして西は海になりますので、えー、と逃げる道としては北しかないんですそうするとこの3つの川を越えなければならないんです、えー、多少橋はあったんですがこれは全部もう焼けて戦乱で焼けてしまっているのでもう川の中に入って進まなければなりませんでえー、っと今は川管理されているのでそんなに広くないんですが当時はもっと広かったんですもっと広く浅かったんですがそれでもあのこの時期雨が多く降ってたかあの胸まで浸かることになります非常にまあ危ないですね。この川で、まあ、溺れ死んだあの難民も数多くいたっていうのはイエズス返しの資料で分かっています中でもここの,あの部分があの目を引きますこれを大きくするとこれは天馬橋あたりなんですで、えー、と一般民主が一生懸命この,あの川を淀川当時淀川と呼ばれていましたがこの淀川を越えようとしているあのことが描かれているんですがこの真ん中に、まあ、焼けた橋の残りの柱にあの老女が柱を掴んでいるというような情景が描かれています。よく見るとと、まあ、顔にには非常に不安と、まあ、パニックがあの見事に描かれていますどうすればいいのかわからない一応川には入ったけど進むことも怖くて結局ここではもうあの動きはできずそのままこの柱に捕まっているあのことがわかりますそして、えー、と他にもいろいろな人があの描かれているこの上にもまた3人の女性が柱に捕まってあの動けなくなっていますえー、ここに女性たちがもう川の中に逃げていっているのがわかります荷物を担いでいる人あるいは溺れかけている人があの見えますあるいはこれは多分夫夫らしき人があの妻をこう川の中に導いて早く逃げないとってなんか言ってるようなあの感じですねあるいはここにあの割と若い人があの女性を抱っこしてあの川を進んでいるまあ若いカップルか恋人同士か、えー、と一人一人のこの物語がここで描かれているのが見えます。えー、と特にこの下の方の淀川の下流天満橋の,あの下流の方も非常に悲惨な状況が描かれています特に印象的なこの2人の女性で一旦川の中に入ったんですが、えー、と向こうがどうも徳川方が迫ってきてるんです
あの先ほど南と東と言ったんですがあのもちろん北からもその敗走兵をめがけてあの部隊が攻めてきましたこれはおそらく有馬あの豊宇治の,の部隊で迫ってきているので女性たちが一旦生えて渡ろうとしたけどそこも徳川兵があるのでまた戻ろうとするここで立ち往生しているあの風景が見えます。えー、とさらに下に行きますとこの有馬隊の兵士たちが銃を向けているんですね。そこに一般の,あの市民があの手をあの上げてあの疑いでくれと。言わんばかりでそれで動揺して女性が水の中に落ちているような感じがあの分かります、まあ、ちょうどこの逃げているあの豊臣方の兵士とこの有馬隊の間に挟まってしまったというあの悲惨なあの状況でありますそして、えー、っと先からあの女性たちが多く描かれていますがこの図屏部はまさしく被害者としての女性たちを描いていてます例えばここは京橋口付近で倒れた女性が徳川方の武士が足で太ももを押さえていることが見えます。荷物も落ちてしまっているんですね。そしてその女性と一緒に逃げていたのかこの3人の,あの女性がいますが非常にまあ高貴なあの打ちかけをあのかけているような人たちなので大阪城にいた貴女たちだとあの思,われ思われますがやっぱり心配そうにこの女性を見つめているんですが、まあ、何もできない逃げるしかないそのようなあのことが表現。されていますえー、とここもあの2人の女性がこの徳川方の,あの上流武士あのにあの捕らえられて連行されるあのところです。えー、これは私から見るとあのお母さんと娘さんじゃないかなとそのようにあの見えます。娘ささんんがが泣いてお母さんが慰めようとあのしています、えー、下にも女性たちがあの泣いている姿があの見えるかと思いますあのこのようにこの図屏部で、まあ、一人一人の女性の表情があの哀れな姿が克明に描かれていることが分かります、えー、合戦図屏部としては、まあ、非常に不思議な情景ですえー、とさらにあの左つまり北の方に行きますとここにあの長良川がありますここでも山上が克明に描かれている、えー、中にはこのようにお互いを助け合うあの人々もあの見えますあるいは荷物を一生懸命担ぐ人あるいはあの小舟に乗ってみんなあの乗ろうとしていることもあの見えます、えー、さらにあの北の方に行くと今度は神崎川のところです、えー、やっとこの三つ目の川を乗り越えたっていうところで、えー、とこの神崎川の北側の難民たちの川を見ますとほっとしたじょあの表情が見えます。なんとかあの逃げ切ったとそのようなあの風にあの思わせます。しかし、えー、それでもまた新たな試練が待ち受けます。えっ、ー、とここにあの盗賊があの待ち受けているんですね。えー、よく見ますとここに男女が荷物を奪われて服まで脱がされる羽目になっています。えー、ここにあの盗賊があの渡ってきた、まあ、武士らしき人が自分の刀を差し出しているそして
分取り品に囲まれてあの盗賊の頭が座っています当時のヨーロッパ人あのオランダ人とイエズス会師が大阪にいました彼らは、えー、この戦いについても書いたんですがオランダ側資料ではあの盗賊が非常に多かったとあの道へ行くのは非常に危ないんだと、えー、彼らは書いていますそしてさらに北の方に行くと、えー、さらにあの悲惨な状態が浮かびます右側に一生懸命逃げている老人たちが見えますあの怪我している人もいますそしてお母さんが子供を抱きながら若い娘を慰めようとしていますところがその隣に夫らしきあの首のない死体の隣にあの女性があの座っていますあの非常に徒歩に暮れて嘆きかしんあの悲しんでいることが非常にうまく描写されていますまたあの豊臣方の,あの兵士が怪我をして倒れたりあの手当てをしたりあるいは盗賊を追いかけたりする情景もあります。そして一番あの左席の左上を見ますとあの変わってきますここはもっとあの平穏な雰囲気が漂っています一番あの左上に塔が見えますがこれはあの岩清水八幡宮の今もないあの塔ですつまり京都の方に向かっている京都は安全なところでえー、ここにこの難民たちがどんどんどんどんと小さくなっていっていることが描かれています。この,あの図描部をあの見てきた、まあ、その戦火の,あの戦乱の恐ろしさと対面した観覧者の心に幾分の安らぎを与えています。合戦が終わって平和に向かうという、まあ、作成者発注者のメッセージが込められているのではないかと私は思います。えー、そうするとこの合戦図描部がちょっと不思議なんですね。普通の合戦図描部だったら合戦だけが描かれてあの武士たちの、まあ、英雄的なあの行為が描かれていますこのように大勢の一般民衆が苦しんでいる姿っていうのは、まあ、なかなか見当たりません。えー、とすると一体誰がこの図描部をあの発注したのか。で発注したっていうのはあのこういう図描部は発注者の指示に従ってあの作られています。えー、っと誰かの芸術家がまあ、自分の思いで書くというわけではありません、えー、特にこの図描部は非常に豪華なものですので、えー、先ほど話したように大名クラスの人が発注するはずです大名クラスといえばやはり勝利したあの軍のまあ一人の武将にあのなると思いますのでどうしてこの暗い部分をあの描かせたのかという謎が残りますで、まあ、発注者の,の特定にはまず、まあ、来歴その伝来情報を調べるのが、まあ、一番重要であります。で同図屏風は長らくあの筑前福岡藩の,あの藩主である黒岳であの保管されていました。黒田屏風と言われるぐらいです。黒田長政という武将が実際この大阪夏の陣にあの参戦しました。ここがこの黒田長政が描かれているところです。で、えっ、ー、とこの黒田家のお宝についてあのの記録が残っています。
これは黒岳重宝古実と言いますその中に御好き道具古実というあのものがありましてそこにあの大阪、えー、神恩病部一層というあの項目があります、えー、その中を見ますと長政が家臣の黒田美政へ命じてそして絵師の八郎兵衛というあの一人の人に書かせたとあの書いてあります。えー、とこの御好き道具古実はいつできたのかっていうと実は黒岳三大藩主の,あの三幸の代にあのできました、えー、つまり長政の孫にあたります、えー、彼は寛永五年に生まれました1628年ですのでこの大阪の陣が終わった13年後なんです、えー、と彼は当事者ではないのでえー、と二次資料になります当事者の一次資料ではありませんがあのそれでも孫であって信憑性が非常に高いと私は思いますただ二次資料であるというあのことで確定ではありません、えー、それでも黒田長政が発注者であるという、まあ、前提とした上であの考察をするとなぜ長政のような人が、まあ、この、まあ、民衆のことをそして乱暴牢石のことを描くように命じたのかということで長政について少し、まあ、調べる必要があるかと思います。でこの長政については実はイエズス会社はいろいろ書いてます。えー、それはあの長政の,あのお父さん女水えー、黒田官兵衛がキリシタンだったからです、えー、これによってこの長政についてもイエズス会社にいろいろなあの情報が入っていましたでその記述の中,の中で、えー、例えば人間は道理に従って正しく生きるべきということを長政が言っていたとイエズス会の資料に出ています。えー、と他にもいくつかの逸話があります、えー、その中で非常にこう慈悲深い優しい性格の持ち主であったということが推察されます、えー、例えば関ヶ原合戦の頃です、えー、とこの時も長政が東軍、えー、としてまあ参加していますそしてえそこで豊臣方のキリシタン武将だったあの明石家紋とあの、まあ、戦場で会ってます。で明石が彼に対して自分がキリシタンなので切腹できない、えー、とならばぜひあなたに私の首をはねてほしいと長政に頼んだんです。ところがまあ、これはですね長政にとっては非常にいいところですね。兜首があの得られる、えー、と非常に戦果が高くなるので領地とかいろいろ得られるところが彼はそれを断ったんです。あ,のあなたの首を取りたくない家康にあ,のあなたを許すように私は働きかけると約束して。しかも自分の馬から降りてどうぞ私の馬に乗ってくださいとあの言った逸話などがあります。そのような逸話から類推して長政は非常に優しい性格だったということで民衆にも心寄せその難民の悲劇も描写するように命令したのではないかと、まあ、私は個人的に仮説を立てています。えっ、ー、と以上この大阪夏の神図病部についてお話しさせていただきました。えっ、ー、とまあこの仮説図病部のジャンルの中でまあ一つの頂点最高峰に立った作品であるとあの言っても過言では
ありませんでそのまず絵の中の規模の大きさそして構成の力強さそして登場人物一人一人のその表情の表現力からすると非常に優れた作品であると言わざるを得ませんもう本当にずっと眺めることができますし本当に一人一人こう何か物語をこの観覧車に語りかけてくれていますただ美術的な観点だけではなくて写実性が非常に高いのでまあ、特に私の研究としてはまあ当時の記録としてそして風俗当時の人たちはどのような服を着ていたのかとかどのように戦っていたのかあるいはあの純粋にこの大阪の陣の時に何が起こったのかを可視化してくれた非常に貴重なあの資料としても貴重であるとあの言えます。以上あの大阪夏のジンズ屏風のあの講義を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。